Pomeriggio Tarantino, quello di venerdì 18 ottobre per Gindal che ha visitato Alex Silva in vista della presentazione dell'offerta per l'acquisto dell'intero gruppo siderurgico. Si è anche recato in visita nel comune. Forza Italia visita il Marianna Giannuzzi di Manduria. Siamo in sofferenza, le parole della responsabile Anna Rita De Santis. Presentata la tredicesima edizione della gara podistica Taranto nel cuore, diversi percorsi competitivi e non con un fine solidale. Media partner Antenna Sud. Ben ritrovati al momento dell'informazione dedicata a Taranto e provincia, il siderurgico in primo piano perché ieri è stato un pomeriggio tarantino, quello per Gindal, che ha visitato l'ex Silva proprio in vista della presentazione dell'offerta per l'acquisto dell'intero gruppo siderurgico, si è poi recato in comune. Siamo su in persona Navin Gindal, capo del gruppo Gindal Steel Power, per visitare gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure di Acerie d'Italia e recarsi in visita a Palazzo di Città dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, nel pomeriggio di venerdì 18. Un passo importante per il gruppo siderurgico indiano, che partecipa sin dall'inizio alla gara per l'acquisizione di tutta l'ex Silva attraverso la controllata Vulcan Steel. Gli investitori indiani erano stati tra i primi ad effettuare un sopralluogo nella Cerieria Tarantina prima dell'estate e a presentare la manifestazione di interesse. Adesso il secondo e più importante passaggio che conferma e rafforza la volontà di insediarsi a Taranto rilevando tutti gli stabilimenti ILVA presenti sul territorio nazionale. Gindale e un gruppo di tecnici si sono intrattenuti per un paio d'ore a Palazzo di Città presentando i propri progetti al primo cittadino e agli assessori intervenuti. Lo stesso Melucci era stato in visita in India nel corso dell'estate. Ora le nuove visite in Italia precedute da un incontro romano con il ministro delle imprese Adolfo Urso. Non sembrano esserci più dubbi così sulla volontà da parte di Vulcan Steel di presentare l'offerta vincolante di acquisizione entro la fine del mese di novembre. Gindale è peraltro uno dei tre gruppi che parte in pole position, avendo presentato un'offerta preliminare che riguarda l'intero colosso siderurgico, come si augurano il ministro e i sindacati. Nelle prossime settimane si attendono le visite degli altri concorrenti. Ed ancora al lavoro è arrivata la data del tavolo ministeriale richiesto dalle organizzazioni sindacali l'avvertenza lavorativa interna alla IAB di Stat e approderà negli uffici del MIMIT nel pomeriggio del 23 ottobre prossimo alla presenza del ministro Adolfo Urso. La multinazionale che produce gru per movimentazione di carichi su strada ha deciso di delocalizzare la produzione verso un altro sito. Lo ricordiamo dallo scorso 15 ottobre i 100 lavoratori con coinvolti sono in presidio permanente ed hanno occupato la fabbrica. Cambiamo ora argomento, ascoltiamo le prime dichiarazioni di Mark Campbell, siamo a Taranto, parliamo del Taranto FC. Diremo tutto nella conferenza stampa di lunedì e chiariremo ogni dubbio. Da perfetto inglese Mark Campbell, rappresentante del gruppo Apex Capital Global, che ha siglato l'accordo preliminare per l'acquisizione del Tanato Football Club, ha risposto con serenità, contattato da Antena Sud, ai dubbi sollevati da più parti sulla effettiva solidità del fondo americano protagonista. Il Tam Tam sui social network è partito immediatamente, scandagliando i giornali inglesi e i dati ufficiali presenti sulla web che riguardano Apex. Notizie e girate vorticosamente sui display dei cellulari, oltre ad approfondimenti veri e propri che indicherebbero l'Apex Capital Global come un'azienda senza fatturato e dipendenti. Campbell però non ci sta rimarcato, parlando con la nostra redazione, che tutti stanno guardando alla società esistente a Londra e non a quella registrata a New York, in Spagna e in Messico. Per alcuni il salvatore della patria nei dintorni di Palazzo di Città si parla di Campbell come di un imprenditore del tutto attendibile e accompagnato da uno staff di primo ordine. Per altri è un punto interrogativo da chiarire. Campbell vivrà già una domenica a tinte rosso -blu a Crotone, ha manifestato la volontà di assistere al match assieme ai tifosi in curva. Lunedì le risposte in occasione della conferenza stampa delle 12 a Palazzo di Città. Ci sarà anche un socio pakistano. Non resta che attendere. Queste dunque le precisazioni di Mark Campbell. Ascoltiamo quanto ha dichiarato ai microfoni di Antenna Sud. 
Adesso è ufficiale, il Taranto Football Club cambia proprietà, è stato sottoscritto l'accordo preliminare e nei prossimi giorni si procederà a portare avanti gli step successivi per la cessione definitiva e formale del club. Da giovedì in città c'è Mark Campbell in rappresentanza della Apex Capital Global per concludere la trattativa. Nella mattinata di venerdì Campbell si è recato allo stadio Iacovone per presentarsi alla squadra e all'intero staff insieme con il presidente uscente Massimo Giove annunciando il cambio al vertice societario pertanto adesso la gestione tecnica ed organizzativa e di competenza del nuovo gruppo subito dopo Mark Campbell si è recato a Palazzo di Città per salutare il sindaco e gli assessori la conferenza stampa ufficiale si terrà lunedì alle 12 nella casa comunale Ionica abbiamo avvicinato l'imprenditore inglese al termine dell'incontro a Palazzo di Città Whatsapps. Campbell, quali i passi compiuti finora? Abbiamo un accordo preliminare concordato da tutte le parti, ora è solo da prestare attenzione ai dettagli. Cosa manca all'effettiva conclusione della trattativa e in quanto tempo? Abbiamo un accordo di non divulgazione, perciò devo rispettare le persone che sono coinvolte in questo club con me. Diremo qualche cosa in più nei prossimi giorni. Prima impressione di Taranto? È una bella città, è la sesta volta che ci torno, è stata molto accogliente, può fornire molte opportunità e siamo davvero ansiosi di lavorarci. L'accoglienza è stata buona, sarà un piacere tornarci. E la squadra? La squadra non è nella migliore delle posizioni possibili in classifica, ma possiamo riscattarci, anzi dobbiamo avere fiducia nel gruppo a disposizione. Sono convinto che nella prossima partita la squadra lotterà e darà il massimo per guadagnare altri tre punti. Un messaggio per i tifosi. Non siamo abituati alla Serie C, ma il nostro scopo finale è quello di dare tutto per rimanerci, per ottenere i risultati. Non possiamo però fare meno della città e dei sostenitori. Uniamo tutti insieme le nostre forze. Con il team in arrivo dagli Stati Uniti non vediamo l'ora di lavorare per loro negli anni a venire. Interessi della Sacra Corona Unita sarebbero anche a Manduria. La Sacra Corona Unita Salentina avrebbe avuto l'intenzione di allargare il proprio giro d'affari delle scommesse e dei giochi elettronici anche a Manduria. Il nome della città messapica spunta in alcune intercettazioni dell'inchiesta della Guardia di Finanza Leccese, conclusa con il blitz dello scorso 27 settembre, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia salentina, che ha portato in carcere 25 persone presunte appartenenti al clan Soleti, facente capo alla 58enne Pietro Soleti di San Donaci. Il nome di Manduria compare nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Lecce Angelo Zizzari in un dialogo intercettato dalla Cimice che gli investigatori avevano piazzato sull'auto di Soleti tra lui e un altro indagato e risalente al dicembre 2019. La conversazione riguardava la probabile apertura di un centro scommesse nella città del Primitivo che vedeva coinvolti, scrive il GIP Zizzari, lo stesso Pietro Soleti, Antonio Di Vigiano e Damiano Miglietta e tali Ciccio e Vincenzo rimasti non meglio identificati. Intercettazione che farebbe emergere una rete molto più vasta di centri scommesse controllate dalla sodalizio criminale che avrebbe sviluppato una egemonia territoriale anche sulla gestione dei rifiuti, spaccio, scommesse in denaro e raccolta di oli esausti alimentari e non. Oltre Manduria, secondo gli inquirenti dell'antimafia, come presunte nuove piazze per aprire o gestire il gioco d'azzardo nella provincia di Taranto, anche a Vetrana e Monteparano. Un suggestivo momento di giuramento. Hanno giurato fedeltà gli allievi volontari in ferma prefissata iniziale appartenenti al ventottesimo corso Ladone. Protagonisti della cerimonia del giuramento nella bellissima e suggestiva cornice dell'idroscalo Luigi Bologna. Ha preso parte all'evento il comandante delle scuole dell'aeronautica militare terza regione aerea, il generale Silvano Frigerio. Quest'anno abbiamo avuto un incremento di circa il 30% rispetto allo scorso anno e quindi... Il secondo scaglione era composto da quasi 500 ragazzi e ragazze che oggi hanno giurato fedeltà alla patria in questo splendido scenario del Mar Piccolo di Taranto. Qui alla SVAM abbiamo celebrato una giornata importante per i nostri avieri. 475 ragazzi hanno giurato fedeltà alla patria e al tricolore. 
E sono 475 ragazzi che abbiamo addestrato qui a Taranto da circa un mese e che tra un mesetto verranno assegnati ai reparti della, della nostra aeronautica per essere impiegati in prima linea a difesa della, della nostra patria. Forza Italia visita l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Siamo in sofferenza, queste le parole della responsabile Anna Rita De Santis. Siamo in sofferenza, pochi posti letto, pochissimo organico, non abbiamo personale di fronte ad un'utenza elevatissima di sette comuni e anche parte del versante brindisino e addirittura leccese. Sono le parole di sincera preoccupazione della dottoressa Narita De Santis, responsabile della direzione medica della Marianna Giannuzzi di Manduria, dinanzi a un nuovo tavolo di confronto con la politica, quello previsto dall'iniziativa Operazione Sanità lanciata da Forza Italia, un grido d'allarme che ha rimbombato tra le corsie di un presidio di eccellenza che chiede di essere salvato. Abbiamo verificato che il problema di cui eravamo a conoscenza, ma oggi abbiamo avuto contezza, è un problema di carenza di personale che purtroppo infligge tutte le strutture sanitarie in Puglia. Su questo chiaramente serve un impegno della politica. Chiaro, la criticità sul personale deve essere affrontata dalla, dalla Regione Puglia perché eh, le risorse sono trasferite dal, dal, dallo Stato in maniera congrua e penso che eh, la stessa Regione deve attenzionare il problema dell'unità di personale che non significa soltanto ricercare eh, i medici, significa maggiore organizzazione. La sanità è una cosa seria e i cittadini hanno necessità di essere eh, garantiti dal punto di vista sanitario. L'iniziativa rappresenta un piccolo segnale di attenzione, sebbene incrociando gli sguardi dei sanitari del Giannuzzi alla vista dei rappresentanti politici, si è intravista poca speranza di un cambiamento repentino. Ed è stata presentata la tredicesima edizione della gara podistica Taranto nel cuore, diversi percorsi competitivi e non con un fine solidale. Media partner Antenna Sud. Sarà il generale di corpo d'armata Figuolo a dare lo start alla tredicesima edizione della Taranto nel cuore. Le iscrizioni sono già aperte su tarantosportiva.it, oltretutto a sostegno dell'associazione Simba che opera nell'oncomatologia pediatrica di Taranto. L'appuntamento per il 17 novembre è a partire dalle 9 in piazza Kennedy. Che edizione ci aspettiamo perché si sposa anche la solidarietà e i progetti Joint Stars di quest'anno? Ah molteplici scopi tra cui quello di promuovere l'attività motoria soprattutto nelle nuove generazioni, di consentire agli atleti del nostro territorio e di fuori regione, visto che la Half Marathon Mediterranea è una gara nazionale, quindi che gode di un percorso omologato che si snoderà per tutta la città vecchia e consentirà agli atleti di passare all'interno del nostro arsenale della Marina Militare, che è sempre ormai da anni vicina a noi, quindi abbiamo la 21 km, abbiamo la 12 km che sono due gare agonistiche competitive, poi abbiamo anche la 12 km non competitiva, abbiamo una 3,8 km che è la Family Run, quindi fatta per tutte le famiglie liberi e camminatori e poi per i più piccoli abbiamo l'opportunità, secondo le fasce di età, di competere e non su una gara di 1 km e 500 metri. Con il nostro collega Ottavio Cristoforo ci spostiamo ora a Martina Franca. Nel cuore del centro storico di Martina Franca, l'ex convento delle monache agostiniane prima e salesiane poi, c'è la biblioteca Sant'Agostino, con un patrimonio librario di più di 25.000 volumi. Una delle sale lettura della biblioteca è stata voluta e prende il nome dell'avvocato Francesco Giuliani, quest'ultimo esperto d'arte e collezionista di opere che fanno il giro dell'Italia. Giuliani ha donato numerosi testi che trovano posto nella biblioteca Sant'Agostino e assieme a questi anche alcune opere d'arte che hanno trovato qui una nuova collocazione. È nata quasi l'esigenza di voler raccogliere i testi in questo tempo chiaramente dell'era digitale, ma crediamo fortemente che sia necessario accompagnare all'era digitale anche eh, il, la custodia e il mantenimento del cartaceo e quindi eh, diciamo che custodiamo oltre 25.000 testi, la biblioteca è legata al polo delle biblioteche di Taranto, alla biblioteca Clavio e eh, ultimamente è stata impreziosita e arricchita da un'ulteriore sala lettura eh, grazie alla quale abbiamo potuto ampliare insomma, gli spazi eh, necessari alla consultazione dei testi e questa ulteriore 
ulteriore sala è stata voluta fortemente dall'avvocato Giuliani e dalla sua famiglia eh, con una donazione di tanti testi, eh, in modo particolare di arte moderna e contemporanea e anche con la donazione di quattro opere meravigliose. Ed è tutto, termine qui il TG dedicato a Taranto e provincia, ci fermiamo per qualche istante, tra poco. Sono iniziati i lavori di cantierizzazione di 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica al quartiere Paradiso a Brindisi. Un momento storico per la città che cancella per sempre il ricordo delle vergognose baracche che per anni hanno ospitato decine di brindisini. Prime parole pubbliche ai nostri microfoni dell'ex segretario della CGL di Brindisi, Antonio Macchia, che smorza le polemiche degli ultimi giorni. La grande scherma torna a Brindisi nel nuovo Teatro Verdi, la cerimonia di apertura della Coppa Europa, le cui gare si svolgeranno proprio sul palco del prestigioso teatro sospeso sugli scavi. La campionessa Valentina Vezzali dice una location unica al mondo. Ben ritrovati al momento dell'informazione dedicata a Brindisi e provincia. Sono iniziati i lavori di cantierizzazione di 22 alloggi residenziali di edilizia pubblica al quartiere Paradiso a Brindisi, un momento storico per la città adriatica che cancella così il ricordo delle baracche che per anni hanno ospitato decine di brindisini. Un calcio definitivo ad una storia che per anni ha ricoperto di vergogna la città di Brindisi con decine di famiglie costrette a vivere in fatiscenti baracche ai limiti della civiltà. La zona di Parco Bove ormai è completamente riqualificata. L'ultimo atto atteso da tempo è la realizzazione dei nuovi alloggi che nasceranno lì dove fino a pochi anni fa c'era solo degrado. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di cantierizzazione di 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le nuove abitazioni, 11 per conto di Arca Nord Talento, l'ex istituto autonomo case popolari e 11 del comune di Brini si saranno realizzate dalla ditta Palazzo Costruzioni, un processo di riqualificazione che aveva trovato slancio sotto l'amministrazione comunale dell'ex sindaco Riccardo Rossi e preso poi in carico dall'attuale primo cittadino Giuseppe Marchionna. Nel 2021 si era provveduto alla demolizione delle ultime baracche di Parco Bove e alla pulizia di tutta l'area, all'allestimento di aree verdi e alla realizzazione di nuovi parcheggi, ma non è finita perché con Testualmente in queste ore si sta pensando anche al rifacimento di gran parte delle arterie stradali con il quartiere Paradiso che grazie ai tanti, tantissimi interventi effettuati alla realizzazione di ipermercati e centri per il sociale e alle tante iniziative organizzate si è trasformato nel tempo da quartiere ritenuto ad alto rischio, a simbolo di riscatto e rilancio, un esempio di come le amministrazioni pubbliche possano cambiare il destino delle periferie. Ed intanto prime parole pubbliche ai nostri microfoni dell'ex segretario della CGL di Brindisi, Antonio Macchia, che smorza le polemiche degli ultimi giorni. È stato questo incarico che mi è stato proposto e l'ho accettato di buon grado, eh, di caratura regionale, eh, presidente dell'Alpa e quindi mi accingo a una nuova avventura. Il bilancio che io posso fare sono stati degli anni, otto anni incredibili, nel corso dei quali sono presentati degli elementi che prima erano imponderabili, no? il Covid e poi abbiamo gestito tutte quante le vertenze sul territorio, abbiamo fatto tantissime iniziative, manifestazioni. Un compagno, il nuovo segretario che ha esperienza, ha una lunga militanza e quindi saprà sicuramente dare il meglio e ritengo che ci sarà anche su tante questioni, ci sarà continuità, su altre chiaramente ognuno poi si caratterizzerà. Risponde così ad alcuni dubbi e polemiche sull'avvicinamento alla guida della CGL di Brinisi, l'ormai ex segretario Antonio Macchia, che ha lasciato il posto al Tarantino Massimo De Cesare, con Macchia che andrà a ricoprire un ruolo alla guida dell'Alpa Puglia del sindacato, l'associazione di rappresentanza dei lavoratori di produzione agroalimentare e ambientale, ma che resta legato comunque al territorio brinisino, tracciando un bilancio di questi otto anni di lavoro. Nessuna polemica, nessuna rottura all'interno del sindacato come qualcuno aveva fatto presagire per questo cambio. 
No, assolutamente, assolutamente no. Si tratta di un cambio, ribadisco, fisiologico, non c'è rottura, è un gruppo dirigente coeso, poi un'organizzazione sindacale complessa, qual è la CGL, con migliaia e migliaia di iscritti e anche il pluralismo no, che c'è, che è un bene, e le sono discussioni anche che attengono alla democrazia, ci possono anche essere, essere in momenti particolari, diciamo no una dialettica no, interna, ma assolutamente no, è una canna da lavoro unita e lo dimostrerà. E la grande scherma torna a Brindisi. Si accendono le luci su uno degli eventi sportivi più importanti che la città abbia mai ospitato, le luci di un pienissimo teatro Verdi che in questi giorni sarà palcoscenico della Coppa Europa di Scherma, un evento unico che Brini si è salutato in una prestigiosa cerimonia di apertura alla presenza delle più alte cariche politico-istituzionali. La scherma a teatro, che mi sembra un'innovazione anche abbastanza significativa, a testimoniare il fatto che noi consideriamo lo sport e i suoi valori un fatto assolutamente culturale che va compreso all'interno di tutte le iniziative che pure stiamo mettendo in campo per la, il titolo di capitale italiana della cultura. 16 le nazioni impegnate per un totale di 150 partecipanti, testimonia ad eccezione Valentina Vezzali, una delle atlete più famose e decorate d'Italia. Il, il nuovo Teatro Verdi è una location ideale per, per la scherma, per una finale di una gara, di un trofeo molto importante che coinvolge i migliori atleti europei Under 23 che rappresentano il futuro del movimento schermistico e sono felicissima questa sera di essere Qui. La città di Brindisi dunque protagonista in uno scenario internazionale di talenti nel corso della cerimonia condotta dal collega Antonio Celeste è stata messa più volte in evidenza proprio l'ospitalità del territorio. È un evento tecnicamente di rilievo che interessa una fascia di età eh, di ragazzi che essendo agli albori del quadriennio olimpico ovviamente eh, intendono eh, mettersi in luce e competere per arrivare nei casi migliori a, a mettere piede nelle, nelle nazionali maggiori. Cambiamo ora argomento, ci occupiamo di salute e sanità con l'ATAC in grado di riscoprire il passato per migliorare il futuro. Utilizzare la diagnostica per immagini, in particolare la TAC, sui reperti archeologici rinvenuti nelle tombe della necropoli protostorica, venuta alla luce nelle vicinanze di una spiaggia della riserva marina di Torre Guaceto. E quanto si propone una convenzione tra la di Brindisi, Unisalento, Isbem e Cetma. Capire il passato, seppur remoto, per migliorare il presente, senza nulla togliere l'attività che la diagnostica per immagini svolge per i propri pazienti ogni giorno. Così la dottoressa Luisa Musco Giuri, direttore della radiodiagnostica dell'ospedale Perino di Brindisi, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto. Noi abbiamo sposato con entusiasmo questo progetto nel quale la ASL ci ha eh, in, inserito e, e non toglieremo mai spazio agli, agli utenti che hanno, o meglio ai pazienti che hanno necessità del, del nostro aiuto e del nostro supporto. E grazie al passato si può anche conoscere ciò che ha determinato i problemi del presente e magari poterli risolvere nel nostro futuro e magari come ASL Brindisi dare un ulteriore minimo contributo alla ricerca. Come funziona un attacco sui reperti e cosa scopre lo spiega il direttore dello scavo Teodoro Scarano. Un battito di ciglia guardare quello che c'è all'interno di un'urna prima ancora di iniziare quella fase di microscavo che per gli archeologi è il momento in cui realmente scopriamo cosa si è conservato dell'individuo, uomo, donna o bambino del suo, dei suoi oggetti di correo, degli oggetti che sono stati scelti per accompagnarli, diciamo, accompagnarli nell'ultimo viaggio. La TAC ci apre questa opportunità. Una delegazione di agricoltori della Repubblica Ceca in visita presso alcune aziende pugliesi. Un interscambio culturale lungo la via tracciata in Europa da Slow Food. Il spreco 
alimentare da combattere con l'educazione e pure la cultura ma anche con una corretta conservazione del cibo prodotto trasformato in fine consumato e così quelle conoscenze tipiche di ogni regione, di ogni nazione si fondono in un interscambio culturale che via Slow Food ha coinvolto una delegazione di agricoltori della Repubblica Ceca in visita presso alcune aziende pugliesi. Sabato mattina erano da Spina ad Oria dove il frutto, l'ortaggio diventa qualcosa in più. L'iniziativa nasce nell'ambito di un progetto europeo che abbiamo sviluppato tra Slow Food Grottaglia e Slow Food Praga per dare valore alle piccole produzioni e ai piccoli agricoltori, con particolare attenzione allo spreco. Sono agricoltori familiari che producono delle cose locali, allora noi come Slow Food siamo insieme a loro perché, perché Slow Food promuove la produzione locale. Noi siamo per condividere, non siamo per tenerci tutto, tutto per noi, quindi questa esperienza di accogliere eh, questi agricoltori che vengono da una terra molto lontana, che però da noi magari possono acquisire delle tecniche che siano di trasformazione o anche di coltivazione diversa, è una cosa secondo me positiva. Insomma l'obiettivo è quello di eh, mescolare competenze, eh, mischiare know-how per eh, crescere eh, tutti insieme qui nel sud Italia e perché no anche in Repubblica Ceca e in tutta l'Europa. Ed il buon cibo si sposa inevitabilmente con il buon vino. Sarà Ostuni ad ospitare il corso per degustatore dell'olio organizzato dall'AIS, l'associazione italiana Sommelier. Il percorso didattico è stato presentato mercoledì 16 ottobre e avrà l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva. Il corso partirà il 6 novembre prossimo presso il Palace Hotel di Ostuni. L'olio Evo non è solo un prodotto d'eccellenza, afferma Giacomo D'Ambruoso, presidente dell'AIS Puglia, che aggiunge... Siamo pronti a partire con questo corso sull'olio che è uno dei primi a livello nazionale. Ovviamente farlo qui in questo grande territorio dove ci sono degli oliveti importanti è davvero per noi molto molto importante. Soprattutto poi formare tanti ragazzi che poi saranno degustatori di olio e insieme ai sommelier del vino saranno quelli che degusteranno e abbinerando i piatti all'olio. Lavoriamo in maniera sinergica, spiega Rocco Cagliandro, delegato Ice Brindisi, per valorizzare questo territorio nel settore vitivinicolo da tanti anni e non abbiamo mai nascosto il nostro sogno, quello di porre la stessa attenzione all'olio Evo. Un corso che vuole mettere in luce da un lato tutte le peculiarità positive dell'olio cogliendo negli aspetti agronomici di coltivazione con un focus sulla tecnica di degustazione cioè, e poi articolato in un secondo modulo che invece va a conoscere gli oli sì regionali ma anche nazionali ed internazionali con tutte le loro sfumature per sfociare poi in un terzo modulo che a mio avviso è inedito perché mette in luce l'abbinamento del cibo e dell'olio cercando un po' le armonie fra questi due elementi e soprattutto l'affinità aromatica. Ed ora in chiusura il punto sulla giornata sportiva. Un altro fine settimana di fuoco per lo sport brenisino, domani scenderanno in campo per il calcio Virtus Francavilla, Brenisi e Fasano. Gli imperiali, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate, riceveranno alla nuova Red Arena la Palmese, altra formazione ancora imbattuta dall'inizio del torneo. Una sorta di prova del 9 per la compagine di Ginestra, fin qui assoluta regina del girone. Il Brinis invece si gioca già tutto in uno scontro diretto più che cruciale per il proseguio del campionato. I biancazzurri affronteranno Alfanuzzi, il Costa da Malfi attualmente quindicesimo in classifica a un solo punto dal penultimo posto. Partita fondamentale anche per il Fasano che domani alle 16 dovrà tenere testa ad un discontinuo Martina attualmente distante solo due punti dalla squadra di Iannini. La sconfitta da Cerra di sicuro non ha fatto bene i biancazzurri che si trovano penultimi con soli due punti dinanzi soltanto al Brenisi penalizzato. Fasano Martina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Teleregione Canale 77. Nel basket la Valtur Brindisi non avrà vita facile visto che lunedì alle 21 è attesa dalla trasferta di Rieti contro la seconda forza del torneo. Le tante assenze hanno reso questo inizio di campionato un vero incubo ma ci vuole un'impresa per tornare a respirare. Ed è tutto, termina qui il TG dedicato a Brindisi e provincia. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco.
Un intero paese ha salutato per l'ultima volta il sindaco Biagio Raona, struncato da un infarto nella serata di lunedì scorso. Il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, chiama a raccolta cittadini e associazioni contro la criminalità. Il sindaco di Surbo, Ronni Trio, non ci sta alla possibile realizzazione di una centrale di produzione di biometano con una superficie di oltre 500 ettari. Ben ritrovati nuovamente in diretta, il momento dell'informazione dedicata a Lecce e Provincia, un intero paese, quello di Corsano, ha salutato il suo sindaco. Così all'improvviso è, è stata una notizia triste per tutta la comunità di Corsano. Tantissimi i primi cittadini con il presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, ma soprattutto un'intera comunità che ha gremito la chiesa di San Biagio di Corzano. Una folla commossa ha voluto tributare l'ultimo saluto al sindaco Biagio Raona, stroncato da un infarto nella serata di lunedì 14 ottobre scorso. Una cosa insostituibile per tutta la vita, un qualcosa proprio di inspiegabile. E il suo sguardo mi rimarrà sempre sempre stampato nei miei occhi per tutta la vita. La commozione e il profondo cordoglio tanto all'interno della chiesa quanto all'esterno erano palpabili con uomini e donne di ogni età stretti nel ricordo dell'uomo Biagio, prima ancora di un sindaco amatissimo. Bravissimo, gentile, disponibile, tutto, era bravissimo, infatti è stato votato per tre mandati, è una persona molto molto umana, sensibile. Era una persona a modo, gentile e disponibile, molto disponibile. Siamo rimasti tutti senza parole proprio, stentiamo ancora a crederci che ci manca. Sposato e padre di tre figli, Raona nei prossimi mesi sarebbe diventato nonno di due splendidi nipotini. Il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, chiama raccolta cittadini e associazioni contro la criminalità. Il sindaco di Trapuzzi Giuseppe Taurino ha lanciato un appello ai cittadini e alle associazioni locali invitandoli a unirsi in un fronte compatto contro la criminalità. Questo invito è stato accolto con interesse da parte della comunità che ha dimostrato di essere pronta a collaborare per affrontare insieme le problematiche di sicurezza che affliggono il territorio. Durante il recente incontro Taurino ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento di episodi criminosi nella zona sottolineando l'importanza di una mobilitazione collettiva per garantire garantire un ambiente più sicuro per tutti. Abbiamo avuto riscontro da parte delle associazioni sulla necessità che il controllo del territorio da un punto di vista della legalità debba essere puntuale ed efficace. È fondamentale il ruolo delle associazioni, del mondo cattolico, dell'associazionismo impegnato perché è fondamentale l'azione di prevenzione, di educazione e di socializzazione delle informazioni. L'appello del sindaco ha trovato riscontro tra le associazioni locali che hanno confermato la loro disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale. Taurino ha invitato i rappresentanti delle associazioni a partecipare a un incontro pubblico dove si discuteranno strategie e iniziative da mettere in campo per contrastare la criminalità e promuovere la legalità. Eh, si è ritenuto opportuno riconvocarci giovedì con un'assemblea pubblica invitando a partecipare i commercianti, eh, tutti gli imprenditori, le associazioni, i cittadini che intendono fare un percorso comune per stabilire insieme una serie di iniziative da proporre perché la città risponda puntualmente e prontamente alla sfida criminale. Il sindaco di Surbo, Ronny Trio, non ci sta alla possibilità di realizzazione di una centrale di produzione di biometano. Oltre 500 ettari. Dovrebbe essere questa la superficie impegnata per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da immettere nella rete SNAM. Un impianto da realizzare sul suolo del comune di Lecce, ma che, come racconta i nostri microfoni il sindaco di Surbo, Ronni Trio, sconfinerebbe di fatto sul suolo surbino. Siamo molto preoccupati per questa ipotesi, che è molto più di un'ipotesi, una proposta progettuale al vaglio degli uffici competenti del comune di Lecce, 
che eh, se portata avanti, se realizzata, determinerebbe un ulteriore impatto ambientale insostenibile per la comunità di Surbo, a ridosso della quale eh, si trova questo, questo impianto. Quindi io eh, auspico una, uh, come dire, un, un confronto interistituzionale, una riflessione più approfondita con gli enti preposti, in particolare col Comune di Lecce, perché eh, non posso certamente eh, lasci, come dire, rimanere eh, indifferente senza eh, attivare tutte le iniziative necessarie. Una questione sulla quale il sindaco del Comune Leccese vuole vederci chiaro dopo essere stato messo, come sottolinea lo stesso trio, davanti al fatto compiuto senza il coinvolgimento delle parti interessate. Di come dire, messi davanti al fatto compiuto quasi, che ovviamente non è assolutamente accettabile perché per un progetto di così mh, ampia portata non si può pensare di... Eh, andare avanti senza un coinvolgimento delle comunità interessate, in questo caso della comunità di Surbo. Insomma una faccenda non certo di poco conto tanto per Surbo quanto per l'intero territorio che dovrà fare i conti sugli impatti che l'eventuale realizzazione di questo impianto comporterà. Confartigianato applaude all'iniziativa Destinazione Salento. In occasione della presentazione del progetto Destinazione Salento da parte della Camera di Commercio di Lecce, il presidente di Confartigianato Lecce, Luigi Deniolo, ha sottolineato l'importanza di un approccio strategico per la crescita del turismo nella regione. Deniolo ha evidenziato come questo progetto rappresenti un passo significativo verso la disponibilità di dati e conoscenze utili a valorizzare il territorio salentino. Il Salento ha bisogno di un cambio di rotta, ha affermato, evidenziando la necessità di passare da una gestione turistica improvvisata a una programmazione ben strutturata. Non possiamo più permetterci di navigare a vista, è fondamentale pianificare tutti gli interventi legati al turismo per garantire ai visitatori un'esperienza gratificante. Tra i dati emersi durante la presentazione uno degli aspetti più rilevanti è il crescente interesse per il turismo esperienziale che si posiziona al terzo posto tra le motivazioni di viaggio. Questo tipo di turismo che promuove esperienze autentiche e interazioni significative con il territorio e ciò di cui Confartigianato Lecce sta puntando da tempo. L'associazione ha lanciato iniziative come il progetto Le vie dell'artigianato per corsi accoglienti, volto a mettere in luce l'artigianato locale attraverso itinerari tematici, workshop e visite guidate. Questi percorsi offrono ai turisti l'opportunità di immergersi nelle tradizioni e nelle tecniche artigianali uniche del Salento, creando uno scambio culturale che arricchisce sia i visitatori che le comunità locali. Degnolo ha ribadito che il il turismo esperienziale si è pianificato con attenzione, può instaurare legami duraturi tra i viaggiatori e il territorio, favorendo un turismo più sostenibile e significativo. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale di Novoli per gli oltre 700 mila euro a disposizione attraverso il PNRR per la realizzazione di una nuova mensa scolastica. Esulta l'amministrazione di Novoli che può brindare al nuovo traguardo raggiunto in serie di finanziamenti pubblici. Sono stati stanziati infatti 720 mila euro di fondi PNRR per la realizzazione di una mensa scolastica attigua al Plesso Don Milani in via Montale. Oltre ai tanti traguardi che abbiamo raggiunto in questi cinque anni aggiungiamo anche la mensa scolastica a Novoli in via Montale. È un risultato di squadra dell'amministrazione e degli assessori che si sono impegnati insieme ai dirigenti per raggiungere questo grande traguardo, 720 mila euro per dotare la nostra comunità di una mensa scolastica eh, per permettere anche alle famiglie eh, di dedicarsi ancora di più ai loro figli. Un traguardo che ha visto lavorare d'equipe l'intera amministrazione novolese che, come sottolinea l'assessore Antonio Roma, da anni si spende per potenziare i servizi scolastici del Paese. Una delle cose più importanti che in questi anni abbiamo seguito è quello di cercare di potenziare i servizi i servizi provenienti scolastici e abbiamo in questi anni messo a disposizione finalmente la sezione primavera, partirà la Silonito e adesso quello che mancava per quanto riguarda i servizi ai nostri cittadini è proprio la realizzazione della mezza scolastica per consentire alle famiglie di avere una scuola, di utilizzare la scuola a tempo pieno. Ed anche a Lecce con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in arrivo due mense scolastiche.
È ufficiale, il Comune di Lecce ha ottenuto l'approvazione per la realizzazione di due nuove mense scolastiche, un passo importante per migliorare i servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie. Le proposte sono state presentate nell'ambito dell'avviso per l'accesso alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono state allocate risorse per un totale di oltre un milione di euro, con 504 mila euro destinati a ciascuna mensa. Le nuove strutture saranno costruite presso la scuola primaria Armando Diaz in via Aprile e presso il quarto circolo Sigismondo Castromediano in via Cantobelli. Questi progetti, una volta completati, non solo miglioreranno l'esperienza scolastica degli alunni, ma offriranno anche un supporto concreto alle famiglie, facilitando l'organizzazione delle loro giornate. Luciano Battista, assessore all'edilizia scolastica e alla pubblica istruzione, ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa. Le due mense dovrebbero essere pronte entro il 2026, ha dichiarato. Siamo estremamente soddisfatti di poter dare un servizio alle famiglie, garantendo la possibilità del tempo pieno nelle due scuole primarie. In questo modo non solo ampliamo l'offerta formativa, ma rendiamo anche le scuole sempre più aperte al territorio. Ora il compito degli uffici comunali sarà quello di sviluppare e presentare progetti dettagliati per queste strutture. L'auspicio è che, attraverso un lavoro coordinato e tempestivo, le nuove mense possano essere realizzate nei tempi previsti, garantendo così un ulteriore supporto alle famiglie e contribuendo al benessere degli studenti. L'AICA promuove le misure a sostegno di imprenditori e professionisti. Si è tenuto nelle scorse ore un incontro presso la sede di Laica dedicato alle piccole e medie imprese e ai professionisti con l'obiettivo di illustrare le opportunità offerte da un nuovo bando che prevede un finanziamento bancario per l'avvio di progetti innovativi. Al convegno, alla presenza del presidente di Laica Luigi Puzzovio, del presidente Laica Cultura Roberto Fatano e del presidente Laica Turismo Paola Puzzovio, è emerso chiaramente che, sebbene gli strumenti disponibili siano interessanti, è fondamentale soddisfare specifici requisiti per accedervi. Con Laica e con Cofidi siamo qui questa sera per rappresentare tutte le opportunità che vi sono per chi vuole intraprendere una nuova attività. Sono eh, diciamo, crediti agevolati perché eh, tramite appunto, la Regione Puglia con i mini Pia e i mini Pia Turismo chiunque voglia aprire una nuova attività viene fortemente agevolato con buona parte anche a fondo perduto. Qual è il ruolo di Laica? L'AICA va a coordinare tutti i propri iscritti ed eventualmente anche esterni che si vogliono iscrivere all'AICA che insieme in collaborazione avendo un accordo con Cofidi porterà a termine le pratiche che vengono istruite grazie alla collaborazione di l'AICA e Cofidi. Il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 35% è stato presentato come un'importante occasione per le piccole e medie imprese e i piccoli professionisti che desiderano investire nello sviluppo. È sicuramente uno strumento che permetterà l'apertura di nuovi progetti, la, diciamo, di accedere a dei finanziamenti anche molto importanti, arrivano fino a 5 milioni di euro e soprattutto per la prima volta si comincia a lavorare con le reti. In particolare i partecipanti hanno potuto approfondire le opportunità legate ai progetti di Mini Pia e Mini Pia Turismo che si concentrano su iniziative innovative nel settore del turismo e dei servizi. Ed è tutto, termina qui il TG dedicato a Lecce e Provincia. Grazie per averci scelto, per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento. Buon sabato. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.